Maalesef çalışan kesim bayrama mutlu gidemiyor. Artık çalışan kesim için kurban almak, kurban kesmek hayal oldu. Maalesef son asgari ücret zammı, memur ve işçiye yapılan zamlar derde deva olmadı. Alım gücü düştüğü sürece, enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece bu gelen zamın da bir anlamı olmadığını hep beraber göreceğiz. Hemen asgari ücret zam, zamlandıktan hemen sonra temel gıda ürünlere ne olağanüstü zam geldi. Yumurtasından ununa kadar, şekerine kadar birçok ürüne zam geldi. Yani asgari ücretinin cebine maaş zammı girmeden yok oldu gitti. Memurların, işçilerin, emeklilerin zam cebine girmeden maalesef eridi gitti ve zam yapılmadan önceki alım gücünden daha düşük alım gücüne sahip şu anda asgari ücret, memur maaşları da aynı şekilde. Türkiye maalesef ipini koparmış bir enflasyonla karşı karşıya. Hükümet artık bunu kontrol edecek durumda değil. Hükümet artık bunu yönetecek durumda değil. Her gün manipülasyon yaparak, her gün yeni yalanlara sarılarak Türkiye'nin düze çıkması mümkün değil. Avrupa'da da bir ekonomik kriz var. Dünyada bir ekonomik kriz var. Yalanın yalanına sığınarak Türkiye yönetilemez. Türkiye'nin yıllık enflasyonu Avrupa ülkenin toplam yıllık enflasyonu kadar. Bugün savaşta olan Ukrayna, Rusya'nın bile enflasyonu bizden çok daha düşük. O nedenle bu zamlar üç insanların cebine girmeden yok olup gitmiş durumda. Ayrıca TÜİK'in TÜİK diye bir kurum var. TÜİK kurumu hükümetin, memurun, asgari ücretlinin, işçinin emekli maaşını çalan bir kuruma dönüşmüş durumda. Adeta gasp eden bir kuruma dönüşmüş durumda. Her gün yeni mucizeler yaratıyor. Her gün yeni araştırmalar yaparak yeni mucizeler yaratıyor. En son kira artışına baktığımız zaman yüzde 21, yüzde 22 kira artışını olduğunu söylüyor Türkiye'de bir yılda. TÜİK acaba hangi evin kirasına bakmış? Sarayın kirasına mı bakmış? Kimin kirasına bakmış? Merak ediyoruz. E, konut kiraları bağımsız kuruluşlar tarafından yüzde 95 bir yılda arttığı söylüyor. Keşke TÜİK konutlara gidemiyorsa örneğin yanındaki bakanlıkların ne kadar kira verdiğine, ne kadar kiraya zam yaptıklarına baksa Keşke Ankara'da hemen yanı başındaki bir mahalleye gidip kira artışlarına baksa, halkla dalga geçmese, milletle alay etmezse maalesef TÜİK yeni mucizeler yaratarak AKP'nin adeta yalan makinasına dönüşmüş durumda. Türkiye'nin geçmişte en güvenli kurumlardan biri olan TÜİK'e güven, Cumhur İttifakı'na oy verenlerde bile yüzde yetmiş civarında güvensizlik var. TÜİK'in rakamlarını ne kendileri ciddiye alıyor, ne toplum ciddiye alıyor, ne de biz ciddiye alıyoruz.